Atuş'un mutfağına hoş geldiniz. Bugün acılı ezme yapacağız. E, malzemeler 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tuz, çeyrek limonun suyu, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 çay bardağı zeytinyağı, 10'sini birbirine katarak önce sosunu hazırlıyoruz. Sosu bir kenara aldıktan sonra bir adet soğan Üç dört diş sarımsak, bunları robottan veya bir rondadan çekiyoruz ve sosun içine aktarıyoruz. Üç adet kapya biberi de rondadan çekip sosun içine döküyoruz. Ve dört adet orta bay domatesi de robottan çekip sosun içine alıyoruz. Ve iyice ne karıştırıyoruz? Ve bir adet salatalığı da aynı şekilde çok ince doğrayarak veya robottan geçiriyoruz. Onu da karışımın içine alalım. Ve son olarak yarım demet maydanozu da çok ince bir şekilde doğruyoruz. 
Onu da karışıma ilave edelim. İki devri biber. Onu da ince ince kesip ilave edelim. Ezme sosumuz hazırlandı. Çok güzel, acılı bir ezme oldu. Herkese afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün mezelerden humuslu yapacağız. Burada iki su bardağı kadar nohutum var. Haşlanmış kabukları soyulmuş. Bunu robotumun içine alıyorum. Bir çay bardağı kadar tahinim var. Onu da boşaltıyorum. Tahinimi boşalttım. Bir diş sarımsağım var dövülmüş. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyonum var. Onu da koydum. Hepsini çekiyorum. biraz da yağı koyuyorum zeytinyağı tekrar çekiyorum Bir limon suyu koyacağız. İçine birazcık. Önce yarım çay bardağı koyalım. Yumuşaklığına göre. Biraz daha koyayım. Evet. Şimdi suyu yedirdikten sonra kıvamımız tamam.
Şimdi haydi arayı yapacağız. Bir parça peynirim var. Beyaz peynir. Onu eziyorum. İçine bir tatlı kaşığı nane var. Bir diş sarımsak var. Yarım tatlı kaşığı tuzum var. Peynir de olduğu için dengeyi ayarlamam lazım. Şimdi bunun hepsini karıştırıyoruz. Çok kolay bunlar. Hemen olabilecek mezeler. Şimdi bunun içine 6 yemek kaşığı kadar yoğurdumu, süzme yoğurdumu koyuyorum. Üstüne şöyle zeytinyağıyla gezdiriyoruz. Evet. Haydi ağrımız. Normal tarifimle yine sizlerle beraberim. 7 dilim kadar böyle kızarmış ekmeklerim var. Hazır peksimetler. Bunları elde ben böyle parçalıyorum. Biraz ağzı da gelsin, dişe gelsin istiyorum. Un gibi olsun istemiyorum. Şöyle eziyorum. Hamarımızın ekmeği hazır. Şimdi içine ceviz koyuyoruz. Bir su bardağı kadar cevizim var. Ağza gelecek biçimde bıçakla kestim bunu. Şimdi burada evde yapılmış biber salçam var. İki çorba kaşığı kadar. Biraz acı. Bir buçuk çorba kaşığı kadar domates salçam var. Bir diş sarımsağım var. Büyük diş vardı. Onu koydum. Şöyle yarım bardak kadar tahinim var. Bir çay kaşığı tuzum. Bir çay kaşığı kadar karabiber ve kimyonum var. Bir çay kaşığı bunların hepsi. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, zeytin yağım var. Şimdi bunun hepsini şöyle karıştırıyorum.
Hepsi bu kadar. Mercilerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Kova yapacağız sizler beraber. Ee, burada iki bardak e, akşamdan ıslattığım iç bakla var. Onu düdüklüme alıyorum. Düdüklü de pişiriyorum ben. Bir tane soğanı dörde böldüm, içine attım. Küçük küçük doğramanıza gerek yok. Tuzunu koyuyorum. Bir, e, ço, e, bir buçuk tatlı kaşığı tuz koydum bir çorba kaşığı şeker koydum yarım bardağı biraz geçkin saf zeytinyağı koydum üstünü geçecek kadar çok az geçecek kadar da suyumu koydum her şey bu kadar şimdi bunu ateşe alacağım düdüklüğü iyice ezilene kadar pişireceğim daha sonra yine size göstereceğim bakla iyice pişti hemeleşti şimdi onu blenderla iyice pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekeceğiz İyice çektiğimiz boza kıvamındaki baklayı şimdi boşaltacağımız yerden daha kolay çıkabilmesi için donduktan sonra borcamı yağladım zeytinyağlı ve bunu tepsiye döküyorum. Koyu gibi gözüküyor ama yarın o kas katı olacak. Dilimleyip keseceğiz. O zaman yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. Daha önce yaptığımız bakla dondu. Böyle 
kare halini keselim. Tamam. Bir tane çikolatası. Dondu. 